Son las 12.49 del mediodía. Gracias por conectar con nosotros aquí en Sale el Sol. Y esta mañana, como lo saben, nos acompaña un gran artista. Todos lo conocemos en el escenario. A Emanuel, con sus canciones, con sus singulares bailes. Pero me siento muy afortunado, y lo tengo que decir, Emanuel, de poder tener este tú a tú contigo, de poder conocer Gracias. al hombre, al hombre que está lleno de fe, que viene a compartir sus, sus experiencias. Y es que platicamos justo que estamos viviendo tiempos difíciles, Manuel. Muy difíciles. Tiempos difíciles donde nos queda a nosotros ser esa semilla que va a cosechar en nuestro país, primero, primero nosotros y después como comunidad en nuestro país. Y estamos seguros que la gente va a conectar contigo en este momento porque vas a compartir una carta muy poderosa que habla de la fe. Sí. Y tú eres un hombre de fe. ¿Por qué es importante para ti leer una carta que va de esto? Pues es importante, primero en la época en que estamos, ¿no? <coughs> Donde el regalo que... El regalo más grande que tenemos en esta época realmente es el nacimiento del niño Jesús. Uh -huh. e ese es el verdadero regalo que vino a, a darse por nosotros y que en el momento de su nacimiento pues la dulzura fue enorme, ¿no? Gigantesca. Entonces, es, esto es lo que celebramos el 24 de diciembre. No celebramos a un muñequito, celebramos el nacimiento del niño Jesús, de la vida. que tiene muchísima importancia, ¿no? que aparte es una tradición enorme en el mundo latino y que no podemos perder, ¿no? esta Totalmente. tradición del niño Jesús y de los reyes magos, pues no las podemos Tenemos perder, porque estamos, cada vez perdemos más sí. nuestras tradiciones, ¿no? el día de muertos que se hace en Michoacán es una locura, el día de muertos me mexicano, ¿no? las, las calaveras de, de azúcar, todas estas cosas que son increíbles, súper ultra recontra mexicanas, ¿no? no se pueden perder, ¿no? Y, y, y esta tradición del nacimiento del niño Jesús, que aparte nos llena el alma y nos llena el corazón, pues debería ser algo que no se pudiera perder nunca. Y no lo vamos a dejar perder, por supuesto. Y justo esta carta que va a salir es de Frank McCourt, que fue uno de los escritores más queridos de finales del siglo pasado. Y entre lo que él escribió se encuentra un hermoso cuento llamado Ángela y el niño Jesús. En él, Frank narra una historia que eh, sucedió en la vida real cuando... ¿Para qué, la, ¿Para qué te digo yo? Platícanos. Yo, yo, yo se las acá. cuento. Sí, cuéntanos. Yo se las acá. cuento. Se llama Ángela y el niño Jesús. Cuando Ángela tenía seis años, le daba mucha pena el niño Jesús, que estaba en el nacimiento de la iglesia de San José, a unas cuadras de donde vivía ella. Pensaba que el niño Jesús tenía frío y se preguntaba por qué nadie lo había arropado. Pensamiento lógico de un niño, ¿verdad? Parecía bastante contento y sonreía a su madre, la Virgen María y a San José. Pero Ángela tenía que hacer algo por el pobre niño Jesús y sin decirle nada a nadie. Pocos días antes de la Navidad se escondió en un confesionario y esperó hasta que la iglesia quedara vacía. Pensó en lo que iba a hacer. Sabía que robar era una cosa mala y que te podían castigar. Sí, te podían castigar hasta por coger una moneda. ¿Qué castigo te pondrían por robar al niño Jesús? ¡Wow! ¡Wow! Seguro su mamá le daría una nalgada, pero a ella esa no le importaba. Tenía que ocuparse del pobrecito niño Jesús antes de que terminara por ponerse morado de frío. Le sorprendió lo frío y lo rígido que estaba cuando lo agarra, ¿no? Se da cuenta que está frío y rígido. Cuando lo levantó del pesebre, el niño Jesús seguía sonriéndole como sonreía a la Virgen María y a San José. La pequeña Ángela sintió lástima de ellos, porque ya no podrían seguir mirando al niño Jesús. Pero no parecía que a ellos les molestara. Además, lo importante era darle calor, y los otros no iban a negárselo. Llegando a su casa, Ángela se detuvo. ¿Cómo iba a meter al niño Jesús en su casa sin que nadie lo viera? No podía entrar por la puerta principal, lo único que se le ocurrió fue arrojarlo por encima del muro. Muro que rodeaba el jardín para recogerlo después del otro lado. Ella lo arrojó y el niño Jesús pasó por encima del muro. Entonces ocurrió una cosa terrible. Cuando la pequeña Ángela se asomó y miró al patio trasero, no había ni rastros del niño. ¿Qué iba a hacer ahora? Ángela sabía lo grave que era perder al niño Jesús. Si no lo encontraba, el niño podría morir de frío. Pero sucedió que Ángela estaba nerviosa, que no se había fijado que el niño estaba en la orilla del patio, tan blanco en medio de aquella oscuridad. 
lo recogió y lo abrazó para darle calor. Pero de pronto, su hermano Patricio la sorprendió y casi la mató de un susto. ¿Ese que llevas ahí es el niño Jesús? Preguntó Patricio. Sí. Tendría que estar durmiendo en su pesebre, allá en la iglesia. Y tú lo tienes aquí con este frío. Su mamá se va a enfadar mucho. Contestó ella, no le importará. También ella quiere que esté calentito. Ángela esquivó a su hermano y entró a su casa. Cuando llegó a su habitación, escuchó a su hermano gritar, ¡Mamá! Ángela se llevó al niño Jesús a su cuarto. La mamá, cariño, dijo su madre, ¿qué imaginación tienes? Es verdad, mamá, tiene al niño, tiene al niño Jesús allá arriba. La Virgen ha de estar furiosa. Ángela no le prestó nada de atención a su mamá y a su hermano, porque acababa de acostar y de arropar al niño Jesús en su cama. Está bien, Patricio, dijo su madre. Vamos a subir todos a ver si está en la cama el niño Jesús. La pequeña Ángela se quedó aterrorizada. Aunque el cuarto estaba oscura y el niño Jesús se encontraba escondido entre las cobijas, aún así se veía con la cabeza apoyada en la almohada y con los brazos extendidos. Dios mío, exclamó la madre de la pequeña Ángela cuando entró al cuarto. ¿Es este el niño Jesús de la iglesia de San José? Sí, dijo Ángela, ¿no? Sí. Tenía frío en el pesebre y quise darle calor. Ay, Ángela, desde luego que tenemos que volver a llevarlo con su pobre madre, la Virgen María. Entonces la niña se echó a llorar. Qué lindo los niños, ¿no? Le van a quitar al niño Jesús. Por favor, mamá, por favor, mamá. Yo le daré calor y le diré a su madre que lo tenemos en la cama, que aquí está salvo. El niño Jesús tiene que volver con su madre ahora mismo. Por favor, mamá, por favor, mamá, por favor. Tiene que volver Ángela y ojalá que no tengamos un problema con el padre. Su madre envolvió al niño en un chal negro y todos fueron juntos hasta la iglesia. Cuando llegaron lo recibió el padre. No tenemos el nombre del padre. ¿eh? ¿Qué es esto? Dijo el padre. Es el niño Jesús, dijo la mamá de Ángela, mientras le entregaba el niño Jesús al padre. Ya lo veo. ¿Quién se lo llevó? La pequeña Ángela tiró de la manga del padre. Fui yo. Tenía frío en el pesebre. Y me lo llevé a casa para darle calor. Tenemos que volver a dejar al niño con su pobre madre, dijo el padre. Entraron a la iglesia y cuando llegaron al pesebre, el padre le entregó el niño a Jesús, a Ángela. Ya puedes volver a dejarlo en su cunita. Le dijo en voz baja y delicada. O sea, le dijo, ya puedes volver a dejarlo en su cunita. Pero tendrá frío, dijo ella. Ah, no, dijo el padre. Cuando no estamos aquí, nosotros... Su madre, Nuestra Señora, se encarga de que esté bien calentito. ¿Está usted seguro, Padre? Lo estoy. Cuando la pequeña Ángela volvió a dejar al niño Jesús en el pesebre, este sonrió, como sonreía siempre, tendiendo los brazos al mundo. ¡Wow! ¡Qué cuentazo! ¿no? ¡Ay, qué bonita historia! Tendiendo sus brazos al mundo, como está siempre. Wow. Y al final, Emanuel, ese, ese niño Jesús siempre va a estar calientito y arropado mientras lo tengamos aquí en el corazón. Sí, yo creo que, yo creo que en esta Navidad sí tenemos que tratar de recibir al niño Jesús en nuestro corazón. No hay manera de encontrar la paz y de pedir paz para México y pedir, pedir paz para todos si la paz no comienza en cada uno de nosotros. Aquí tiene que haber paz para que yo te la pueda dar y para recibir la tuya. Pero hay otra cosa. Ojalá y ese niño Jesús que viene en esta Navidad encuentre su pesebre en el corazón de cada uno de nosotros. Así es. Ahora, ojalá ese corazón se convierta en su habitación perpetua. Esa es una todo. necesidad que tenemos, Emanuel. Gracias. ¡Bien! Gracias a ustedes. Oigan, y Emanuel también nos vino a romper el estómago y el corazón con unos buñuelos que nos traen. Vamos, serio? chicos, traje buñuelos a todos. Wow. Wow. Estos buñuelos están hechos por unas monjitas. Que, que bueno, ellas viven con una gran necesidad. 
Entonces todas las navidades les compramos los, los buñuelos a ellas. Sí, nomás, sí, gracias. Gracias. Están buenísimos. Qué lástima que no los pueden probar. Sí, qué pero están de Son para locos. todos, de mano, muchachos. Vayan, vayan Oye, pasando. Oye, bueno, es decir, cuando lleguemos a una casa no tenemos que poder tocar el timbre porque traemos siempre las manos ocupadas. Así es. Gracias por esta por este gran presente, pero sobre todo por el gran legado musical, pero el gran legado humano que sigues dejando gracias, en todos y cada gracias. uno de todas las personas que te siguen a través de tu música y gracias. de tu vida. Gracias. Aplauso, Manuel, señor. Gracias por regalar este programa. Gracias por ser Gracias por los buenos detallazos. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.